എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പാരലൽ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അഥവാ സമാന്തര പ്രപഞ്ചം എന്താണ് പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് ഒറ്റവാക്കി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ മിറർ വ്യൂ അതിൽ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് മിറർ വ്യൂ ആയിട്ട് മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചം ഒരു യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ യൂണിവേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പക്ഷേ മറ്റൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതേ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷെ പാരൽ യൂണിവേഴ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഞാനും നിങ്ങളും മറ്റു സർവ്വ വസ്തുക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കുത്തിയിരിക്കുമായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരിക്കാം പക്ഷെ പാരൽ യൂണിവേഴ്സിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു സിനിമാ നടനായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം ക്യാമറ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വലിയൊരു സിനിമാ നടനായിരിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ അവിടെ വലിയൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക എല്ലാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വെച്ച് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ എന്തോരം വലുതാണെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ അമേരിക്കയിലെ റേഡിയോ ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ആയിരുന്ന റോബർട്ട് വിൽസണും അർണോ പെൻസിയാസും യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റി ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അപ്പോൾ അവർക്ക് സി എം ബി അഥവാ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ലഭിച്ചു ഈ സി എം ബി എന്നുള്ളത് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബിഗ് ബാങ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ തങ്ങളുടെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ സി എം ബി വഴി അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റി ഇതിൽ നിന്നാണ് പാലൽ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുവാണ് ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടായതും ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിശയിലേക്കുമാണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഈ എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നില്ല അവിടെ ഇപ്പോഴും ശൂന്യമാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം അവർ തേടിപ്പോയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പഠനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം മറ്റൊരു ഒബ്സർവബിൾ അല്ലാത്തൊരു യൂണിവേഴ്സുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചത് മൂലമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പറയാം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്തെന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തെ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പ്രകാരം ലോകത്തെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എല്ലാത്തരം സ്വഭാവമുണ്ട് അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് ഇൻഫിനിറ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഞാനൊരു ഓറഞ്ച് പൊളിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്ലിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വാഴയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനത് കഴിക്കാൻ പോകും എന്നാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് അത് മാത്രമല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ളത് ഞാനിങ്ങനെ വാഴ എടുത്ത് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്കത് കഴിക്കാതിരിക്കാം അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം എറിഞ്ഞ് കളയാം തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവനും കൊടുക്കാം അത് ഞെക്കിപ്പിഴിയാം കൊണ്ടുപോയി ജ്യൂസ് അടിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിസൾട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അത് ഇല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ പാരൽ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ വേറൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും പാരൽ യൂണിവേഴ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പാരൽ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാന എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ മിറർ വ്യൂ അല്ല പാരൽ യൂണിവേഴ്സിൽ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ വരും കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പാരൽ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും കാത്തിരുന്നേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പാരൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്